विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे तुम्हाला सगळ्यांना जोश टॉक्स माहिती आहे तुम्हाला ओके म्हणजे बघा मी तर लिहितोय फळ्यावर तुम्हाला माहिती असेलच ओके हे एक युट्यूब चॅनल आहे बरं का ओके ते काय करतात माहितीये का कि जे असे इन्फ्लुएन्सर आहेत किंवा ज्यांनी त्यांच्या जीवनात बऱ्यापैकी यश मिळवलेलं आहे यांची ते मुलाखत घेतात ओके आणि त्यात बऱ्याच मोठ्या लोकांची नावं बघितलेत मी की ज्यांनी जो स्टॉक या चॅनलवर येऊन इंटरव्ह्यू दिलेत लकीली माझ्या सजेशन मध्ये कोकण हर्टेड गर्ल ठीक आहे युट्यूब चॅनल आहे अंकिता वालावलकर अंकिता प्रभू वालावलकर ठीक आहे यांचा इंटरव्ह्यू बघितला मी ओके इंटरव्ह्यू मध्ये त्या बाकीच्या गोष्टी बद्दल बोलले होते काय बोलत माहितीये का त्या की सोळाव्या वर्षी तुम्हाला माहिती ना सोळावं वरीच धोक्याचं मग सोळाव्या वर्षी मुलींकडून काय चुका होतात मी तुम्हाला सांगू का त्यांनी त्यांचं एक्झाम्पल दिलं व्हिडिओ बघा वेळ काढून थोडस खास करून मुलींनी तर बघाच त्यांनी काय सांगितलं एका वाक्यात सांगतो अंकितानं काय सांगितलं की सोळाव्या सतराव्या वर्षी मुलींना त्यांच्या घरातले पालक नकोसे वाटतात त्यांच्यावर ते बंधनं घालतात मग आई वडील भाऊ असेल तर ओके ती त्यांना नकोशी वाटतात हे सगळे आपल्याला असे अगदी काय म्हणूया आपण बंधनात घालतायत आई वडिलांविषयी भावाविषयी राग निर्माण होतो सोळाव्या वर्षी ओके आणि त्यात एखादा असा मुलगा भेटतो की मग तो फिरायला घेऊन जातो मग तो पिक्चरला घेऊन जातो मग तो गोड गोड बोलतो मग तो आवडायला लागतो आणि तेच चूक ठरते आयुष्यातली मोठी व्हिडिओ बघा मला त्याविषयी नाही बोलायचं माझं टार्गेट एकच आहे लगेच कोणतरी कॉमेंट करेल प्लॅटफॉर्म बदलतोय नाही बदलणार तुमच्या अशी गरजेचं आहे तेच बोलणार आहे मी हा व्हिडिओ मुलींनी तरी बघितला पाहिजे मुलींच्या पालकांनी पण बघितला पाहिजे हा मुली चुकतात मान्य करत नाहीत मुलीवर का मुलींना वाटतं आपलं सगळं बरोबर आहे नाही पण ते आई वडील भाऊ जी बंधनं घालतात ना ती त्यांच्याच सिक्युरिटीसाठी असतात जग वाईट आहे ओके बरं आता मुद्दा काय बघा नीट लक्ष द्या मी सांगतो काय ते बघा मग ह्यांचं नाव मी तर का लिहिलं कारण त्या व्हिडिओ मध्ये त्यांचं एक वाक्य आहे बघा कि ह्या शाळेतल्या टॉपर आहेत होत्या आहेतच त्या टॉपर कायम चांगले मार्क पडत गेले नाईन्टी फाय नाईन्टी सिक्स पर्सेंट पण त्यांनी त्यात एक वाक्य बोललंय की मला अभ्यास कधी आवडत नव्हता ओके इंजिनिअरिंगला पण तसंच ऍडमिशन घेतलं म्हणजे जी गोष्ट आवडत नाही मग ती का केली कारण त्या हुशार होत्या पण त्यांनी जर क्लिअरली सांगितलंय त्या फक्त पाठ करायच्या फक्त पाठांतर आणि ते पाठांतर करून ते मेमोराईज केलेलं त्यांना आठवायचं ते लिहिलं जायचं आणि मार्क चांगले मिळायचे पहिला नंबर यायचा मग यात कुठंतरी चूक झालेली आहे मग ही मेथड सगळे वापरतात महत्वाचा मुद्दा तोच आहे आजच्या व्हिडिओ मधला की सगळेजण तीच मेथड वापरतायत म्हणून चूक होते मी तुम्हाला सांगू का मोठी चूक तीच आहे पाठांतर सगळ्यांना ते जमत का नाही मला ते जमत होत का दहावी पर्यंत कस तरी जमत होत चांगलं जमत होत दहावी पर्यंत पण अकरा बारावीत पाठ करायला जमे ना काय पाठ करायचं तसं करायचं तसले प्रश्न यायचे बंद झाले ना आता ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन यायला लागले पर इंजिनिअरिंगला पुन्हा अवघड हालत झाली होती म्हणून आपण मग आता मुद्दा काय मग आपल्याला यांच्यासारखं पाठांतर जमणार नाहीये मग मग मी आता योग्य मेथड तुम्हाला सांगणार आहे ओके चला कुठली तरी एक कन्सेप्ट घेऊया आपण मी असं ठरवलं नाहीये काय घ्यावं जेणेकरून ओके मुलं ते पाठ करतात पण आपल्याला पाठ करायचं नाहीये ओके तर मी तुम्हाला सांगू का डेफिनेशनचा पाठ आहे बरं का ओके तू परीक्षे मुलं पाठ करतात पण माझी मेथड वेगळी आहे माझी मेथड कशी आहे बघा की बरं हा आजचा हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होऊ दे बरं का मी तुम्हाला सांगतो मी तीन चार कन्सेप्ट तुमच्या घेण्याचा प्रयत्न करतो बरं का म्हणजे पाठ करायची गरजच लागणार नाही आहे त्या ठिकाणी बरं आता थोड्याशा चार पाच डेफिनेशन सांगू तुम्हाला मी आता बोर्ड मध्ये आलेलेच पी वाय क्यूज आपण घेऊया बरं का की पहिल्यांदा आहे ना मी इथं लिहितोय पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट बघा मी काय सांगतोय पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट ओके डिफाईन पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट एक मार्काला आलंय मी पी वाय क्यूज मध्ये बघितलंय ते मग आता बरीचशी मुलं पाठ करतील पण माझं म्हणणं काय बघा पाठ करू नका फॉर्म्युला फॉर्म्युलानुसार डेफिनेशन लिहा फॉर्म्युला आला की डायमेन्शन आले पाहिजेत फॉर्म्युला आला की युनिट आलं पाहिजे मग सांगतो पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट साठी के सिम्बॉल वापरतात आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे पोटॅन्शियल डिफरन्स फॉर युनिट लेन्थ बर पोटॅन्शियल डिफरन्स युनिट आहे वोल्ट लेन्थ युनिट आहे मीटर मिळालं की वोल्ट पर मीटर किंवा तुम्ही त्याला वोल्ट मीटर इन्व्हर्स लिहू शकता मग चला पाठ नाही करायचं मला ही डेफिनेशन कशी लिहिणार तीन प्रकारे लिहू शकतो आपण बघा पोटॅन्शियल डिफरन्स डिवायडेड बाय लेंथ ऑफ वायर इज नोन ऍज पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट चालेल मला पोटॅन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ ऑफ वायर 
इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट पर युनिट पालेल डिवाइडेड बाय चले कि रेशो मन तरी चले रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरन्स टू द लेंथ ऑफ द वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट तीन प्रकार मैं मैं तुम्हारा संगत मैग्नेटाइजेशन ची डेफिनेशन पीन चार प्रकार हो एम नेट अपॉन वॉल्यूम रेशो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मुवमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मुवमेंट पर युनिट वॉल्यूम मैं आज पास तुम्हें कुछ ही डेफिनेशन पार्ट कराई ना ही फॉर्म्यूला बैठा समझू विसर नहीं मत तुम्हाला सांगतो मोलर इलेवेशन कॉन्स्टंट ची डेफिनेशन घ्यायची आहे मग मी सांगतो इथं डेल्टा टी बी लिहितो इथं एम लिहितो ओके हे दोघं इक्वल केव्हा होतील जेव्हा याची व्हॅल्यू वन मोलल असेल तेव्हा मग वन मोलल सोल्युशन मुळे जेवढं पॉलिंग पॉइंट इलेवेशन होत तोच हा कॉन्स्टंट आहे मग डेफिनेशन कशी येईल मग के बी म्हणजेच मोलल इलेवेशन कॉन्स्टंट कॅन बी डिफाइंड ऍज इलेवेशन इन बॉलिंग पॉइंट प्रोड्युस्ड बाय वन मोलल सोल्युशन मग माझं आई का मी तुम्हाला सांगतो मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे सोपी सोपी वाक्य तयार करायला शिका कधीच तुम्हाला काही पाठ करावं लागणार नाही तुम्ही समजून घ्याल आणि लिहू शकाल मग बघा हे जर जमलं तर हे पण जमेलच के एफ डॉट एम म्हणजे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट हा इब्लिओस्कोपिक आहे ना क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट कॅन बी डिफाइंड ऍज डिप्रेशन इन फ्रिझिंग पॉइंट पण कुणी तयार केल्यामुळं प्रोड्युस बाय वन मोलल सोल्युशन बर ही केमिस्ट्री मध्ये पण करता येत फिजिक्स मध्ये पण अरे प्रत्येक डेफिनेशन आज टार्गेट आहे डेफिनेशन परफेक्ट करा आता एन्थालपीची डेफिनेशन तुमच्या समोर लिहितोय तुम्ही म्हणाल हा तर फॉर्म्युला लिहिलाय हो फॉर्म्युल्यावरच डेफिनेशन आहे बघा मी तयार करतो डेफिनेशन सम ऑफ इंटरनल एनर्जी अँड प्रेशर वॉल्युम एनर्जी इज नोन एज एन्थालपी हे की नाही सांगा बघू बर तुम्ही म्हणाल आता बोर्ड मध्ये आलेला अजून एक प्रश्न घेतो आय म्हणजे मोमेंट ऑफ एनर्शिया याला म्हणायचं अल्जेब्रिक सम ओके एम मास एम आर स्क्वेअर म्हणजे बघा अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ इट्स डिस्टन्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ एनर्शिया आली का डेफिनेशन तुम्हाला सांगू का बळांनो लक्ष द्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन केपलर्स लॉ हे मी तीन का लिहितो सांगतो तुम्हाला कारण इथं मी कसं लिहिलो आठवतो का बघा तुम्हाला स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स ऑफ डिस्टन्स स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स मग बघा स्क्वेअर ऑफ म्हणलं मी पहिल्यांदा म्हणजे हे लिहितात कसं येणार हे नाहीये आपल्याला सिलेबस मध्ये तरी पण मी तुम्हाला सांगतोय लिखाणासाठी इंग्लिश एकदा इम्प्रूव्ह झालं की जमतंय सगळं स्क्वेअर ऑफ पिरियॉडिक टाइम पहिला कसं म्हणलं स्क्वेअर ऑफ मग स्क्वेअर ऑफ पिरियॉडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स किंवा मेजर ऍक्सिस किंवा तुम्हाला केपलस लॉ मध्ये जे आहे ते म्हणजे स्क्वेअर क्यूब नंतर ऑफ लिहायचं असतं हे पिस न होतं रे त्यामुळे लिखाण करा हे लक्षात घ्या आता बघा मी तुम्हाला सांगतो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स म्हणजे कळालं का स्क्वेअर ऑफ क्यूब ऑफ आलं का लक्षात पण ऑफ प्रत्येक वेळी असं नाही आहे स्टीफन स्लो ऑफ रेडिएशन असं काहीतरी आहे ना त्यात ना फोर्थ पॉवर ऑफ ऍब्सोल्युट टेम्परेचर आहे तिथं फोर्थ पॉवर लिहिलं तर मग ऑफ म्हणलंच ना हे मी माझ्या ना सेमी इंग्लिश आणि मराठी मिडियमच्या मुलांसाठी एवढं ओरडून तयार करतोय बा बिचारे माझ्यासारखेच ना पाठ करत असतात नाही जमत इंग्लिश इम्प्रूव्ह करा सगळंच इम्प्रूव्ह होतं लक्षात घ्या ओके मी तुम्हाला सांगू का महत्वाचं पॉइंट तोच आहे की आपल्याला ना काय करायचं आहे डेरिव्हेशनचा एक पॉइंट वगैरे आपण डेरिव्हेशन कसं असतं माहितीये का तुम्हाला क्लिअरली सांगू का मी नेहमी सांगतो की डेरिव्हेशन तुम्ही आपल्या हँड रिटर्न नोट हा व्हिडिओ बघा त्यात सगळं बऱ्यापैकी दिलेलं आहे काही डिलेटेड पार्ट राहिलंय पण जे दिले ते पण सफिशियंट आहे तुम्हाला निदान सुरुवातीला तरी म्हणजे आम्ही काय करतो बघा फिजिक्सच्या डेरिव्हेशन मध्ये पहिल्यांदा डायग्राम काढतो डायग्राम नंतर जे काय कन्सिडर त्यात करायचं आहे ते लिहितो डायग्रामची माहिती पण लिहितो त्याच्यानंतर नोटेशन वापरण्यासाठी लेट हा शब्द वापरतो त्याच्यानंतर कन्सेप्ट माहीत असेल तर ठीक नाही तर वही नो दॅट लिहितो आणि मग डेरिव्हेशनचा मेन पार्ट आणि फिनिश सगळंच क्लिअर होतं रे बाळानो आता मी तुम्हाला सांगतो आता गॅलोनामीटरला मला ऍमीटर मध्ये कन्व्हर्ट करायचं कसं करणार पहिल्यांदा काय करणार डायग्रॅम मग डायग्रॅम मध्ये मी काय करतोय बघा लक्षात घ्या की गॅलोनामीटर काढतो ओके आता त्याला कशात कन्व्हर्ट करायचं आहे ऍमीटर मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे मग मी त्याला शंट रेजिस्टन्स पॅरल मध्ये जोडतो झाला की ऍमीटर तयार पुस्तकातली डायग्रॅम मध्ये हा रेजिस्टर उभा दिला असेल गॅलोनामीटर इकडे दिला असेल तर समजून घ्या मेन काय की हा जो शंट आहे ना तो गॅलोनोमीटर बरोबर पॅरल पाहिजे 
जर तुम्ही आपला क्रॅश कोर्ट जॉईन केला असेल तुम्हाला माहिती आहे की याच्यावर ढिगानं प्रश्न आपण घेतलेत आणि सगळे सोपे आहेत लक्षात घ्या ओके बघा आता डायग्राम झाली ओके पण आता थांबा ना हा टोटल करंट आहे हा गॅलवानोमीटर कडे गेलेला करंट आहे आणि हा हा ठीक आहे डायग्राम झाली आता कन्सिडर कन्सिडर गॅलोनोमीटर ऍज शोन इन द फिगर ठीक आहे किंवा बघा कन्सिडर अ गॅलोनोमीटर ऍज शोन इन द फिगर नंतर लिहायचं एस इज अ क्षण कनेक्टेड अक्रॉस किंवा कनेक्टेड पॅरल टू द कॉइल ऑफ द गॅलोनोमीटर दुसरं काही नाहीच आहे याच्यात संपलं एवढंच लिहायचंय नंतर लिहिणार काय सांगा लेट मग सांगा आय म्हणजे टोटल करंट आय जी म्हणजे गॅलोनोमीटर मधून जाणारा करंट आय एस म्हणजे शंट मधून जाणारा करंट जी म्हणजे गॅलोनोमीटर रेजिस्टन्स एस म्हणजे शंट चा रेजिस्टन्स संपलं फिनिश बर हे झालं आता कन्सेप्ट आता कन्सेप्ट काय याच्यात तुम्हाला मी सांगतो सेरीज अरेंजमेंट आहे का पॅरल सांगू का थोड्या दिवसापूर्वी माझ्या नाईन्थ स्टँडर्डच्या मुलांना मी करंट इलेक्ट्रिसिटीचा टॉपिक शिकवायला सुरुवात केली त्यांचा तिसरा आहे नाईन्थचा तिसरा टॉपिक आहे आणि त्यात त्यांना मी शिकवलं काय माहितीये का की पॅरल अरेंजमेंट मध्ये पोटॅन्शियल डिफरन्स सेम असत मग पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस गॅलोनोमीटर दॅट इक्वल्स टू पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस शंट मग मी त्यांना काय शिकवलं माहिती नाईन्थला ओहम्स लॉ शिकवलंय आता परत लॉ आला की नाही पाठ नाही करायचं रे ओहम्स लॉ म्हणलं की हे आठवलं पाहिजे जर पोटॅन्शियल डिफरन्स असेल तर करंट फ्लो होणार बरोबर नाही बाळानो तसंच आहे इथं म्हणजे थोडक्यात ना मग थोड थांबा आपण ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला व्ही इक्वल्स टू आय आर असा होता कॉन्स्टंटला आपण आर घेतलं गेलं व्ही इक्वल्स टू आय आर मग मला सांगा आय आणि आर मग इथं ह्याच्या अक्रॉस काढताना मी काय लिहिणार करंट इन टू रेजिस्टन्स करंट इन टू रेजिस्टन्स मग आय जी इन टू जी आय एस ची व्हॅल्यू काढायची आहे मग थांबा ते अगोदर आपण जेवढं लिहिलं चाललं असतं की बघा ना आय इक्वल्स टू आय जी प्लस आय एस मग आय मायनस आय जी येणार ना आय एस ची व्हॅल्यू आय मायनस आय जी इन टू एस मग आय जी डिवाइड बाय ही व्हॅल्यू आय मायनस आय जी इन टू जी दॅट इक्वल्स टू एस झालं की इन दिस वे बाय कनेक्टिंग अ शंट क्रॉस द कॉइल ऑफ गॅलोमीटर वी कॅन कन्वर्ट इट इन टू अ मीटर मग मी तुम्हाला सांगतो संघर्ष बॅच मध्ये आपण असंच शिकवलेलं आहे ओके शांतपणे ऐकून घ्या घाबरू नका पॅनिक व्हायलेत मुलं तसे मेसेज यायला लागलेत की अकरा काहीच केलं नाही आता परीक्षा जवळ आली भीती वाटायला लागले आणि काही मेसेज असे येत आहेत की जेई तीनशेचा मार्काचे असते का रे बाळ किती मार्क लागतात तीनशे मार्काचे असतो जेईचं मी जेईचं काहीच बघत नाही आहे त्यात स्कोर निदान टू डिजिट मध्येच येतोय म्हणजे लेस दॅन हंड्रेड आता यांचा जो स्कोर आहे तो हंड्रेड पेक्षा कमी आहे मग काय करूया जेई सोडून सीईटी वर शिफ्ट होऊ का इलेव्हन्थ मध्ये काही गरज नाही हार मानायची नाही आहे तुम्ही आता प्रयत्न करताय जेई साठी करा मी तुम्हाला डिमोटिवेट आता करणार नाही आहे पण मी जेई सोडा म्हणतो केव्हा आता जर दोन महिन्यावर परीक्षा आली बोर्डची मग तुमची तयारी काही नाही आहे मग उपयोग नाही मग त्यावेळेस मात्र तुम्ही नका विचार करू ओके तेरा मिनिटं बोलतोय मी तुम्ही ऐकताय तुमचं मनापासून धन्यवाद एवढा वेळ शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितल्यामुळं कळालं का काय करायचं ते पाठांतर बंद करायचंय लिखाणाची प्रॅक्टिस करायची हा आणि सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही सांगू का तुम्हाला मी हार मानायची नाही हे महत्वाचं लढायचं शेवटपर्यंत अभ्यास करत राहायचंय आणि होणार आहे सगळं ठीक आहे मग ऑल द बेस्ट धन्यवाद